Всем привет! В связи с очередным обострением имперского зуда у кремлевских дедушек посмотрел свежий брифинг спикера МИД РФ Марии Захаровой. И когда его посмотрел, у меня в голове, в общем-то, крутился один вопрос. Как они живут в этом безумии? Украина продолжает вызывать обеспокоенность ситуация в этой стране. Соседнее государство впало в натуральный психоз на почве Украины. Они полностью живут тем, что происходит у нас в стране. Я не знаю, существует ли еще где-то в мире такое государство, которое настолько зациклено на другой стране, где люди постоянно обсуждают какие-то проблемы соседей, вместо того, чтобы обсуждать свои проблемы. Да, мы в Украине тоже вынуждены много говорим об РФ, но опять же, это вынуждено, потому что они к нам вломились, они захватили часть нашей территории, они постоянно нам угрожают, у нас просто нет другого выхода. Мы бы и рады о них не говорить, но у нас не получается. А россияне совершенно добровольно сошли с ума на почве Украины и реально каждый день миллионы людей обсуждают наши законы, наши новости, нашу экономику, нашу политику вместо того, чтобы обсуждать свою. То есть это натуральное такое массовое помешательство. Страдания мирного населения Донбасса не прекращаются. О, а это моя любимая тема. Знаете, Мария Захарова, у меня есть прекрасный рецепт, как можно быстро прекратить страдания мирного населения Донбасса. Для этого вы должны просто забрать ваших вот этих смоляных чучелок из Донецка и Луганска и просто уйти, уйти к себе в свою страну. И страдания жителей Донбасса тогда моментально прекратятся. И это не просто голословное утверждение, я в данном случае оперирую фактами, потому что факты таковы, что там, где вас нет, там мирное население абсолютно никак не страдает и живет полноценной мирной жизнью. Такое положение дел, вот, как мы понимаем, нисколько не смущает США. США, другие страны НАТО, которые продолжают военное освоение территории Украины, мы сегодня поговорим об этом подробно, с фактами на руках, предоставляют военную помощь Киеву, поощряют его агрессивную общем, милитаристскую риторику. Агрессивная риторика в понимании Марии Захаровой – это разговоры об укреплении обороноспособности страны. Ну то есть, когда россияне угрожают напасть, отторгнуть еще часть нашей территории, разбомбить города на праздники – это не агрессивная риторика, нет. А вот когда украинцы обсуждают то, как от этого защититься и просят помощи, в том числе у западных стран, чтобы от этого защититься, вот это агрессивная милитаристская риторика. А, все более Конструктивную и антироссийскую позицию занимает, увы, Европейский Союз. Продолжаются попытки киевского режима выставить Россию страной конфликта, чтобы оправдать свое бездействие. К сожалению, наши западные партнеры, в том числе участвующие во встречах нормандского формата, Германия и Франция, в этом Киеву потакают. В общем, американцы плохие, европейцы плохие, украинцы тоже плохие и только российское руководство гордо стоит в белых пальто в кольце врагов. Знаете, я вот все время думаю, вот они сами не видят, насколько это убого, неадекватно и комично. Ну, серьезно. Ну, когда ты рассказываешь всем вокруг, что все вокруг дураки, э, идиоты, а ты один нормальный, и ты один красавчик, это не вызывает ничего, кроме насмешек и презрения. И любой нормальный человек это понимает и старается так себя не вести. А тут правительство целого государства так себе ведет и ничего, и не видит в этом никакой проблемы. Но дальше там еще круче. Мария Захарова внезапно заявила, что судьбу Донецка и Луганска нельзя решать без Донецка и Луганска. Судьбу Украины, как говорит киевский режим, нельзя решать без Украины. Так почему же тогда судьбу Донецка и Луганска с точки зрения киевского режима можно Решать без Донецка и Луганска. Судьбу Донецка и Луганска а нельзя решать без Донецка и Луганска. Хорошая идея, только я все пытаюсь понять, а какое отношение к Донецку и Луганску имели Гиркин, Бородай, Козицын, Моторола и прочие замечательные граждане РФ, которые в 2014 году приехали на Донбасс, чтобы решать судьбу Донецка и Луганска и в конце концов ее решили. Ну и потом... Почему такая дискриминация? А позвольте, что с Дебальцевой ломоваткой? Почему Донецк и Луганск присвоили себе право решать их судьбу без них? 
Тем временем на Украине стремительными темпами продолжает деградировать ситуация с правами человека. Хорошо, что в России такого нет. Продолжается насильственная украинизация страны. 16 января вступает в силу очередная норма абсолютно диозного закона об обеспечении и функционировании украинского языка как государственного. Украинизация в Украине. Что может быть страшнее? Согласно этой новелле, печатные СМИ на Украине должны издаваться на украинском языке. Но это просто чудовищно. Печатные СМИ в Украине будут выходить на украинском языке. Что дальше? Печатные СМИ в Польше на польском, в Грузии на грузинском? Ну, журналисты Украины, кстати говоря, по-моему, на протяжении последних лет полностью присягнувшие власти, абсолютно лояльные, уже взвыли вот этой ситуации. О да, мы просто взвыли, ведь всем известно, что украинцы не умеют читать на украинском языке. Что же теперь будет? Наверное, люди совсем перестанут читать газеты. Ведь после того, как фильмы в кинотеатрах стали дублировать на украинский язык, люди совершенно перестали ходить в кино, и все кинотеатры в Украине закрылись. А, говорят о том, что идет наступление на, не просто на свободу слова, а на ту свободу слова, которая а, обслуживала киевский режим. Что? А на ту свободу слова, которая обслуживала киевский режим. Да что ты, черт побери, такое несешь? И в этом безумии живет 140-миллионная страна, которая называет себя сверхдержавой. Более того, она еще хочет затянуть в эту же шизофрению и своих соседей. И вот они на полном серьезе считают, что вот эти вот потоки дичи, да, которые они постоянно производят, они могут быть для кого-то привлекательными, и глядя на это, мы можем тоже захотеть... Так жить. Ну, в общем-то, достаточно посмотреть просто один брифинг Марии Захаровой, чтобы понять, почему вся внешняя политика РФ настолько провальна и почему все соседи просто как от огня бегут подальше, стараются как-то дистанцироваться от Москвы и иметь с ней поменьше каких-нибудь связей, потому что, ну, а какая еще может быть реакция вот на это? Друзья, поделитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал, ну, а если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете мой Работу полезной вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.